Салимет сендерне балылар, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз мәдени генетикалық код ол негізі деп аталады. Мұнда біз бірінші мәдени генетикалық код дегеніміз не екендігіне тоқталамыз, сосын мәдени генетикалық кодтың ерекшелігіне, маңыздылығына тоқталып өтеміз. Енді балылар, гене, мәдени генетикалық код дегеніміз не дегенге келетін болсақ, яғни әрбір этностың мәдениетінде өзеріне ғана түсінікті және соларға, соларды ғана біріктіретін идеялар мен түсініктер, белгілер жүйесі болады. Осыны мәдени генетикалық код деп аттайды. Осы генетикалық оғымын сөзбе-сөз қан, ген, ДНК арқылы берілетін нәрсе деп түсінуге болады. Бұл бір шетінен ә, дұрыс пікір деп айтылымызға болады. Яғни біз ата-бабаларымыздың генетикалық жадын сақтаймыз. Өздерің білесіндер балылар, бізде Қазақстан жерінде сонау ә, еналит дәуірі, қола дәуірі, темір дәуірі, орта ғасыр кезеңдерінде әрі-әрі тайпалар Қазақстан жерінде өмір сүргендігі бізге мәлім. Біз осы, ә, осы уақытқа дейін өмір сүрген тайпалардың генетикалық кодын жалғастырушы, әрі сақтаушы болып табыламыз. Яғни мен қазақпын деген әрбір қазақ өзінің жет атасын ғана емес, содан ара жаңа көшпелер өркенетін жақсы білуі тез. Үйткені жеті ұрпақ, яғни жет ата бар жоғы 200 жылды ғана қамтиды екен. Ал көшпелер өркенеті 3000 жылдан астам ә, одан да ары уақыт қамтиды. Сондықтан да біз осы көшпелілер өркенетін жалғастырушы ұрпақпыз деген адамдар, ә, деген мен ә, өз ұлтымның патриотымын деген азаматтар осы ә, ә, жаңа көшпелілер өркенетін жақсы білуіміз керек екен біз. Үйткен біз өз көшпелілер өркенетін қал, ә, қалдырушы тайпалардың генетикалық кодын жалғастырушы ұрпақ болып табылады екен біз. Мәдени генетикалық кодты сақтау барысында тілдің атқарат маңызы зор. Үйткені ә, осы тіл арқылы, ә, тіл арқылы ә, әрбір ұлттың жаңа бейнесі ұрпақтан ұрпаққа ә, беріліп отырады. Яғни тіл бұл мәдениетпен тығыз байланысты және мәдениетпен мәдениеттің жаңа ажырамасы бөлігі болып табылады екен. Тіл дүниені этникалық танудың өзіндік ерекшелігін көрсетеді екен. Тіл осы мәдениеттің іргетасы болып табылады екен. Сондықтан да осы мәдени генетикалық кодты сақтау барысында тілдің атқаратын қызметі ерекше деп айтуымызға болады. Енді балылар 20-шы асырдың басындағы қазақтардың мәдени генетикалық кодының бұзылуына келетін болсақ, ә, бұл кезеңде Кеңес үкіметінің орыстандыру саясатының жүргізуі ә, қазақтардың мәдени генетикалық кодының бұзылуына үлкен ә, жаңа ықпалын тегізген екен. Яғни орыстандыру саясатын жүргізу барысында қазақ мектептері жабылды. Орыс тілі өмірдің барлық салаларында қолданыста бола бастады. Осының өзі ә, жаңа қазақ ә, қазақ халқының мәдени генетикалық кодының бұзылуына үлкен нұсқан келтірген болатын. Яғни ә, қазақ балалары орыс мектептерінде оқи жүріп, өз ана тілдерін ұмытта бастады. Бұның өзі балалар ұлттық негелизмге алып келді. Яғни ана тілі мен мәдениетін білу қажеттігін жоққа шығарды. Олар мәдени генетикалық кодын жоғалтқан болатын. Балалар еліміз егемендік алғаннан бері осы мәдени генетикалық кодты қалпына келтіру, жаңадан толықтыру жүріп жатыр. Сонымен қатар, ә, енді біздің осы қазақ тілінің мәртебесін көтеру мақсатында жалпы ел егемендік алғаннан кейін өзіміздің басты заңымыз, ата заңымыз Конституцияда қазақ тілі мемлекеттік тіл болып мәртебесі көтерілді. Сонымен қатар, ел президенті жан, қазақ халқының тілін, мәдениет мен дәстүрлерін дамыту мәселелерін үнемі көңіл бөліп, ә, жағы, қолға алуда. Балалар, біз осы өзіміздің ұлтымыздың мәдени генетикалық кодын, кодының дамы бұдын әрі ә, жағы сақталып даму үшін мен қазақпын деген, мен қазақстан азаматымын деген азаматтар осы мәдени генетикалық кодтың сақталуын қамтамасыз етуіміз керек екен. Бүгіні жербетінде 5 мұнға тарта ұлттын осы болса, 200-дей ғана мемлекет бар екен. Сол елдердің біразы ұлттық мемлекет ретінде құрылмағанын ескерсек, мемлекеттік жоқ халықтардың да саны 
жетіп артылады. Сондықтан, қазіргі уақытта біздер жақандану деп аталатын алып ажырақану аузында жұтылып көппес үшін амал үздестіріп жатырмыз. Бұл тетікті біз алыстан арбаламаяқ қасымыздан да табаламыз. Ол өзіміздің ұлттық болмысымыз. Мұқтар Омарқан ұлы әуезіп, ел боламын десең, бесігінде түзедемі үшмет. Бүгінгі күні біздің түзер бесігіміз ұлттық кодымыз. Және тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналу опыңай. Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжіребемен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тейіз. Кесінше, замана сыннан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алық шарттарына айналдыра білу ұға жетті. Нұрсултан Назарбаевтың бұлышаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдырламалық мақыласынан. Төрт мүн жылда біздің биологиялық өзгерістеріміздің Сәне үштен бір үлес сақталып қалып кеді қой. Сон үштен бір үлес біздің кенемізді бүмгі сақталып қалған. Осы үшінші мүн жылдықтың аяғына шейін 2999 жылға шын сақталып қалатына қақ. Егер біз төрт мүн жылдан сақталып қалсақ, қазір біз өзіміздің ел бұлы, жұрт бұлы, кенемен бұл жатқанда мүн жылдықты сақталуымыз Сондықтан қазақтың бүгінгі рухани байдығын қолғалып, оны барлық өзінің жағымды жақтарын бүгін құлағыстау, әлем алына оны айтып, сүйдіріп, бүгінгі ұрдақтарын үндеді. Бір сөзден айтқанда, этностың тұтастығын сақтап тұрған кілтінің бүтін болуы, қазіргі жақандару кезеңінде жойлып кетуден аман қалуын ойлаған әр бір қ өзінің байырға рухани тектік қасиеттерін мейленше жаңғыртып, осы арқылы заманауи ғаламдық бәсекелестікке төтеп бере алу жағын ескергені жөн. Ал енді балылар жаңа тақырып түсінікті болса, төменде берілген тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма төменде көрсетілген сөздерге анықтама жаса. Екінші тапсырма 20-шы ғасыр басындағы қазақтардың мәдени генетикалық кодының бұзылуына не себеп болды, соған сепатты мұрсаймыз. Үшінші тапсырма, дәстүрлер неліктен ескірген, заманауи емес, архаикалық болуы мүмкін, мысал келтіріңдер. Сосын үйге тапсырма, мәдени генетикалық код ұлт негізі тақырыбын оқып келу және ана тілдің қоғамдағы маңыздылығы тақ Әсі жазу. 